limit, simultaneous limit, and epsilon delta definition of the limit. Now we come to the continuity. Continuity, if you see the definition of continuity, there are two types of definition. The first one is the definition given by the hand. It is as usual as we define for the function of single variable. And that is a, a function f is said to be continuous. Suppose it is defined from a domain D subset of R2 to R is said to be continuous. at a point a b c a b belongs to d if the first is f x y is defined at that point and second Limit x y tends to a b f x y is equal exist and uh, and exist and this is equal to bell of the function at a. Okay. So if it is so, then we say that the function is continuous at a point a b the what is the meaning of these limit x y tends to a b f x y is equal to f a b so for that we have to use the epsilon delta definition and in general we call is the definition given by the Cauchy. Okay, and the definition is if for given epsilon greater than zero, there exists delta greater than zero such that under root of x minus a square plus y minus b square is less than delta implies that f x y minus f a b mod is less than epsilon or uh, this is the circular neighborhood or in square neighborhood x minus a less than delta y minus b less than delta implies that mod of f x y minus f a b is less than epsilon okay if this condition is satisfying then we say that F is continuous at the point A, B. And we write limit X, Y tends to A, B, F, X, Y equal to F, A, B. Okay? If you write this condition, it will be satisfied. So, what do you कहीं पे स्क्वायर नंबर उठा लेते हैं कहीं पे सर्कुलर नंबर लेते हैं डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ओके एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ एफ इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी then we say that f is continuous in the domain d. We point to continuity ke baat humne ki agar similarly all this condition is satisfying for all points in domain d then we say that the function is continuous in the whole domain d.
and there are certain properties if the function is continuous what are that properties let us see the first one is continuous function in a closed and bounded domain attains its extrema okay so it attains its extrema in a closed and bounded domain attains its extrema that is maximum and minimum agar kahi maximum minimum to kahin na kahin point milega jahan pe uski value maximum ya fir minimum ho rahi hogi theek hai to ye first property hai aur second property uh, intermediate property the intermediate property is uh, if m is a minima and capital m is supports any maxima point any maxima point and uh, m is less than mu is less than capital m and if the function is continuous then there exists a point x not and y not in the domain d such that the value of the function at that point is equal to this mu ye intermediate property hai theek hai uske beech ke sabhi point ko rakhta hoga definitely sir yes sir can you please explain the last point of of the above page this point no sir above point this point na if is continuous yes yes, okay. yes sir actually if it is continuous for all point in the domain d then we say that the f is continuous in d हम कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं एक पॉइंट पे जो कंटिन्यूटी जो है डिफाइन होती है एक पॉइंट पे एक्चुअली पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे होती है कंटिन्यूटी है ना एंड इफ इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन डी देन वी से दैट इट इज कंटिन्यूस इन द डोमेन डी ओके सर ठीक है एंड वन मोर थिंग आल्सो if uh, the function is continuous and it contains positive negative both value then definitely there exists a point uh, x not y not where its value is zero by this intermediate property okay and uh, next one we can say that the composition of two continuous function is again continuous function theek hai continuous of the composition of two continuous function is continuous f operation g is continuous if f and g are continuous ठीक है सिंपल प्रॉपर्टीज है दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज जब सिंगल वेरिएबल के स्टडी करते हो ऑल प्रॉपर्टीज आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द टू वेरिएबल आल्सो एंड इन फैक्ट द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो आर आल्सो इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो आर आल्सो कंटीन्यूअस दैट मींस f प्लस माइनस g f into g एंड f डिवाइडेड बाय g इफ g इज नॉट इक्वल टू जीरो are also continuous so sometimes agar aapko we have given a function which can be expressed as product of two different functions of sum of two different function and we can prove that uh, both the functions are continuous then we can say that there their addition subtraction division and ratio are also continuous hum ye bol sakte hain directly we can apply this property okay let us take some examples the example is uh, let we consider the function fxy it is defined as x square plus 2y if x y is not equal to 1 and 2 and defined as 0 if x y is equal to 1 2 if defined the function at in like this then uh, and one more thing you must know there is a kind of continuity that is called the removal discontinuity theek hai chaliye cheez aur bata de raha hu 
removal discontinuity. What is the removal discontinuity? When limit does not exist. Yes. No, limit exists, but not equal to value of the function. Yes. Yes. If the limit exists, but not equal to value of the function. That means, if this limit is equal to L, but not equal to F, A, B. If it is equal to F, A, B, then we call it removal discontinuity. Why it is removal discontinuity? Because we can remove the discontinuity by redefining the function as f a b. Now f a b ko l bana do. Limit jo value aari, agar wahi value hum function ko define kar denge, to phir continuous ho jayega. Thik hai? To ye concept hai removal discontinuity ka. Isse is example maine maine dekha. If you see, if you find the limit of x y tends to 1 2, x square plus 2 y, then you will find it is nothing but 1 plus that is 5, which is not equal to 0. So it is a removable discontinuity. Yes, okay. uh, when it becomes continuous, if we define fxy like this, x square plus 2y, when xy is not equal to 1, 2, and 5, if x y equal to one, so if I define this, then it will continue. Okay, one to five, it will continue. Okay, this is an example of removable discontinuity. Can we remove discontinuity by redefining a function? Let me take one more example. F x y is equal to 2x power 4 plus 3y power 4 divided by x square plus y square if x y is not equal to 0 0 and it is 0 if x y equal to 0 0. So test continuity at 0 0. See? So, I'm going to prove that it is continuous at 0, 0. So, slide over the slide. Clear? So, I'm going to prove that this function is continuous at 0, 0. Now, we will prove that it is epsilon delta definition. Se. So let we apply epsilon delta, delta definition. So let epsilon greater than zero be given. Then f x y minus f zero zero limit में l रखते हैं और continuity वाली केस में f zero value of the function at that point. ठीक है and this is equal to fxy means 2x4 plus 3y power 4 by x square plus y square minus 0. Now remember that as I told, if the denominator contains x square plus y square terms, then just one minute, I think there is some urgent call, okay. Bar or repeat.
Sir, you are not audible. Just one minute. There is urgent call from Dean Academic. Okay, just one minute. Okay, sir. Okay, sir. Sir, audible is not coming. बेटा जस्ट वन मिनट है दिन की तरफ से एक अर्जेंट कॉल आया बेटा है ना कुछ इंक्वायरी मांग रहे मेरे से है ना जस्ट सर ऊपर वाला पेज कर दीजिए ऑल राइट
क्या था सर वो कोरोना के चक्कर में ना ये हुई कि ती, तीन एम बच्चे ऐसे थे जो एडमिशन लिए थे बट क्लास अटेंड नहीं की दो बच्चे उनमें से हाँ यस सर यस सर Okay, sorry students. There was urgent call from Dean Academy. Okay. Okay. So let me prove the function is continuous at zero zero. So we use the same approach as we discussed for uh, limit. Let epsilon greater than zero be given. Then f x y minus f g zero is equal to this. And as as I told. If denominator contains x square plus y square terms, then it is better to convert the function into x. polar form. That means x equal to r cosine yes. Okay, so replace x equal r cosine theta by two r cosine theta. Then what we get? Then we get two r power four plus four theta, three r power four sine. Four theta divided by r is square. Okay. Now this is equal to mod of r square to cos four theta plus three sine four theta, and this is less than or equal to r square. R is radius; it can't be negative. बाहर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है टू टाइम्स मॉड कॉस थीटा फोर प्लस थ्री टाइम साइन थीटा फोर एंड एज वी नो कॉस थीटा सेवन थे बहुत था लेस देन आर इक्वल टू वन सो वी कैन से दैट दिस इज लेस देन थ्री प्लस टू फाइव टाइम्स आर स्क्वायर और फाइव टाइम आर स्क्वायर मीन्स फाइव अंडर रूट x square plus y square. ठीक है. And uh, this is 
less than epsilon if under root of x square plus y square is less than epsilon by 5 and take this as delta. So this is just x square, so root epsilon by 5 and this is less than delta. Okay. So thus for given epsilon greater than 0, there exists delta which is equal to under root of epsilon by 5 greater than 0 such that under root of x minus 0 square plus y minus 0 square less than delta implies that f x y minus f 0 0 is less than epsilon and so this implies that f is continuous. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो प्रूफ करने का यही तरीका है तो एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इस दोनों डिफरेंस को लेस देन सम फंक्शन ऑफ एप्सिलन आपको शो करना है ठीक है ओके यहाँ मैंने एक्जेक्ट इक्वल टू डेल्टा ले लिया यू कैन टेक डेल्टा इज लेस देन आर इक्वल टू दिस रूट एप्स अगर आप ऐसा लोगे तो भी चल जाएगा फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट एप्सिलन बाय 5 आप लोगे तो भी चल जाएगा ये ठीक है नो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल f x y इक्वल टू x y बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर if x y is not equal to 0 0 and 0 if x y equal to 0 0 so we have to prove that it is continuous at origin ye humko prove karna hai theek hai let me solve it as usual, let epsilon greater than 0 be given. Then f x y minus f 0 0 is equal to x y by under root x square plus y square minus 0. Again, better to apply the polar form. So if you apply the polar form, then this becomes r square cos theta sin theta by r. That means r by 2 sin 2 theta. Okay. And this is less than r by 2. What is r? r is under root x square plus y square divided by 2. Here we assume that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Remember this. Okay. So this is under root x square y square by 2. And this is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than 2 epsilon. Is 2 epsilon. Put delta le liji. Upar kuch gada bada kar dee kya rukhe to. 5 r square. Eh, thik hai. Less than delta. So thus, for given epsilon greater than zero, there exists delta which is two epsilon greater than zero, such that under root of x minus zero square plus y minus zero square less than delta implies that f x y minus f zero zero is less than epsilon. ये प्रूफ हो गया एफ इज कंटिन्यूस ठीक है तो ये प्रूफ हो गया ओके एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखिए एफ एक्स वाई डिफाइंड बाय 
sine inverse x plus y by tan inverse 2x plus x plus 2y it is x plus 2y by tan inverse 2x plus 4y. If x y is not equal to 0 0 and 0 yes, sorry 1 by 2 if x y equal to 0 0. So here we can directly find its limit also. Now let us see. Limit x y tends to 0 0 sine inverse x plus 2y by tan inverse 2x plus 4y. Now we can define a variable, new variable t as x plus 2y. So t tends to 0 if this x y tends to 0 0. Then this implies that this will be equal to limit t tends to 0 sin inverse t by tan inverse 2t. Okay, yeah. Now you can simply write it as limit t tends to 0 sin inverse t by t into 2 times 2t two divided by 2 tan inverse 2t. Now the limit of this equal to 1 and limit of this sorry limit of this is also equal to 1 so finally we get 1 by 2 ye dono ki limit kitni ho jayegi 1 ho jayegi okay so finally we get 1 by 2 so that's why the function is continuous at 0 0 now we come to the partial derivative ab the continuity ho gayi now we define the partial derivative. What is the partial derivative? Both are examples in the book. Mein. Try to solve the examples. So, Jain Anger? Yes, ah, Jain Anger. You can see Jain Anger. This whole content will get Jain Anger. Mil Unit 1 will get you B.S. Grewal. And the rest of the units are in Jain Anger. In fact, B.S. Grewal will get you in B.S. Grewal. In fact, B.S. Grewal will get you in B.S. ये सभी बी एस ग्रेवाल में भी दिया है लेकिन जयनगर में ज्यादा अच्छा दिया है बेटर एक्सप्लेन किया गया है सर उसको आप नोट्स अपलोड कर देना हां नोट्स तो मैं अपलोड कर दूंगा इसका टाइप क्या हुआ नोट्स भी है अच्छा मैं टाइप के नोट्स में एक एक टाइपिंग मिस्टेक्स हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूं उसमें एक रिमार्क 1.11 है है ना तो आप ये मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा तो दैट आई हैव रिटर्न दैट इफ द सैमल्ट Simultaneous limit exists, then repeated limit also exists and are equal. Yes, I mean, simultaneous limit exists, and if re repeated limit exists, then they, they must be equal. As yes, over, so simultaneous limit exists, so the jury may repeat limit be exist. Huh, if it exists, so then definitely they must be equal. So, what is that typing mistake? So, I will clear that to man, ticker, get it out of the Okay. So, sir, sir, Jain and Anger have you PDF upload? No, I have a book that I book not have a book. I have a book that I notes ko, PDF upload. This is my class. I have a book in support type. I have a PDF copy. I have a book that I upload. I have a book that I have a book that I have a book that I have a book हां यहां मैथमेटिक्स 1 का पूरा यूनिट को एक बार मैं मैं अपलोड कर दिया हूं और ये वाला जो लेक्चर बाय लेक्चर मैं अपलोड करते जा रहा हूं ठीक है ओके अभी दो लेक्चर का अपलोड हो गया है आ, मैं एडवांस में ही अपलोड कर देता हूं ताकि आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सको उसको बोल के ठीक है जो भी मैं क्लास लेता हूं उसके पहले मैं अपलोड कर देता हूं ठीक यू कैन सी दैट नोट्स ये सब जो क्लास ले रहा हूं ये सब उसी से वही है मान के चलिए वहां पर डिटेल एक्सप्लेन किया हूं जो बोल रहा हूं सब लिखा है उसमें हां सर एक सर एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि आफ्टर वन वीक वी हैव क्विजेज फॉर मिड सेम हां ये सही है हां एक वीक के बाद 
एक्चुअली आपका क्विज जो है अभी हो जाना चाहिए था अच्छा हाँ हर यूनिट के बाद जैसे सिक्स यूनिट है तो आपको सिक्स क्विज होगा आप लोगों का ठीक है थैंक यू सर हाँ तो जो भी किसी कारण वर्ष जो आपका फर्स्ट क्विज अभी नहीं हो पाया है यस सर तो ये हर 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 सब्जेक्ट के लिए होगा बा, नहीं बाकी सब्जेक्ट का बाकी टीचर जाने जैसे मैथमेटिक्स की बात में कर रहा हूँ अच्छा ओके थैंक यू सर थैंक यू फोर टू फाइव क्विज तो लेंगे ही लेंगे हर टीचर जो है फोर टू क्विज लेंगे ही लेंगे थैंक यू तो क्विज हो तो पार्सल डेरीवेटिव तो वट इज द पार्सल डेरीवेटिव सर ये क्विज यूनिट वाइज होती है हां यूनिट वाइज ऐसे यूनिट वाइज सर मिड सेम के लिए हम मिड सेम के लिए हां ये जो मिड सेम आप लोगों का होना था ना अगर यहां पर आप लोग एज ए रेगुलर क्लास अटेंड करते तो आपका एक मिड सेमेस्टर एग्जाम होता यस सर रेगुलर नहीं अटेंड कर रहे हो तो मिड सेमेस्टर के जो 30 मार्क्स है वो कहां से आएगा अब मिड सेमेस्टर के 30 मार्क्स आपको क्विज से जो लिया जाएगा ओके सर सर पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना क्विज़ के बारे में हाँ एक शेड्यूल बन जाएगा आप आपको एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी शेड्यूल मतलब ये ये सरप्राइज क्विज़ेस होते हैं कि इन्फॉर्म नहीं नहीं शेड्यूल सरप्राइज ओके ओके थैंक यू अभी शेड्यूल नहीं कर पाए हैं जिन एक्चुअली हर सब्जेक्ट का कोर्स कोआर्डिनेटर होते हैं जैसे आपके मैथमेटिक्स वन का कोर्स कोआर्डिनेटर किसी टीचर को बनाया गया है वो किसी कारण से छुट्टी में चले गए थे या जो भी रीजन रहा हो वो अभी नहीं शेड्यूल कर पाए इस कारण से कुछ नहीं आप हमें मिनिमम कितने दिन का समय मतलब देंगे प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम प्रिपेयर दो चार दिन तो मिल ही जाएगा मानिए मिनिमम दो दिन मिल जाएगा थैंक यू सर हां तो मिल जाएगा पक्का मिल जाएगा ठीक आपको पता चल जाएगा फर्स्ट क्विज के लिए भले एक दो दिन मिले बाकी जितने क्विज के लिए तो आपको पूरा पहले से पता रहेगा कब होने वाला है ये प्री शेड्यूल रहेगा मैथमेटिक्स के हम पिछले साल पिछले साल तो जब क्लास शुरू हुई थी तभी शेड्यूल कर दी गई थी कुछ दिन कौन सा क्विज होगा उसके अकॉर्डिंग क्लास खत्म करा था इस बार क्विज नहीं शेड्यूल नहीं बन पाई है जो भी रीजन रहा हो ठीक है फर्स्ट क्विज के लिए हो सकता है आपको टाइम कम मिलेगा लेकिन बाकी क्विज के लिए आपको पहले से पता रहेगा कब होगा क्विज इन जनरल सैटरडे संडे को लेते हैं किसी का क्लेश नहीं होता उससे करना वो तो डिपेंड करता है सब ऐसे कुछ नहीं है कोई फिक्स नहीं रहती है जैसे तो, आ, 30 मार्क्स का क्विज है तो 30 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे 15 क्वेश्चन पूछ लेंगे डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है ना कोई क्वेश्चन टाइम आधे घंटे का रहता है हाफ आधे घंटे क्विज रहेगी सर मतलब बस बिफोर टाइम इन्फॉर्म कर दीजिएगा बाकी तो हाँ हाँ पता चल जाएगा निश्चिंत रहो आपको पता चल जाएगा फिर पहले को बताया ना पहला क्विज के लिए ही हो सकता है आपको क्विज के पहले पता चले बाकी सभी क्विज का एडवांस में पता रहेगा कौन सा दिन कौन सा यूनिट का क्विज होगा पूरे सेमेस्टर का वो पता चल जाएगा ओके सर थैंक यू सर ओके लेट वी कम टू दार्सल डेरीवेटिव वट इज पार्सल डेरीवेटिव पार्सल लेट वी डिफाइन द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई ठीक है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इफ इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड लेट एफ इज डिफाइन इन अ डोमेन डी डी इज अबसेट ऑफ आर टू ठीक है एंड एज वी डिफाइन in the derivative how can we define the derivative we define the derivative as limit delta x tends to 0 delta f by delta x isko hum df by dx bolte hain theek hai a delta f kya hoti hai f x plus delta x minus f x this is delta f or delta x means just x plus delta x minus x ye karte ho aap log theek hai ye नाउ वी जनलाइज दिस कॉन्सेप्ट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरियबल तो इफ यू फिक्स वन कॉन्स्टेंट एंड देन फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वेरियबल वन वेरियबल कॉन्स्टेंट मान लेते हैं वी मेक वन वेरियबल एज ए कॉन्स्टेंट एंड फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरियबल देन दैट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पार्सल डेरिवेटिव सो फॉर पार्सल डेरिवेटिव वी हैव टू डिफाइन इंक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई So what is the increment with respect to x? Del x z. 
This is defined as f x plus delta x and y minus f x y. This is increment at in the direction of x are increment with respect to x we can see. And here we assume y as a fix. Is y come fix mal? So that man mal le y ko y not defined kare fix mal diya. Hey yeah. And similarly, uh, this is increment with respect to x. Hey yeah. And similarly, we define del y z. Del y z f x y plus delta y minus f x y. So here we take x fixed. X ko fix mal lete hain. Thode dekhi maine x ko x saath mal liya. Aur y me kewal changes ho rahi hai. Thik hai. So this is called in partial in general partial increment. Partial increment. And this is partial increment. With respect to the variable y. And if if we make increment on x as well as y. Both variable, then we find the total increment delta z. It is f x plus delta x, y plus delta y minus f x y. That means we are making increment on both the variables. Now this is called the, the total increment. This is called total increment. <coughs> and you see that this total increment it is function of x, y, delta x, and delta y. Four variables you can say. Charo ka function hai ye. And you must remember that in general. This delta z is not equal to the increment with respect to x plus increment with respect to y. Okay. So how? If you take one example, let's just take example. Z equal to f x y. Then uh, for this example. What is del x z? If you find del x z, it is x plus delta x y minus x y. Del y z x y plus delta y. And delta z x plus delta x y plus delta y. Then you can see that this uh, delta z, and if you solve it, let me solve it. Uh, x delta y plus delta x y. So in delta y z, is it right? X into y plus delta y. थोड़ा सा इसको कर देता हूँ. ठीक है. So minus x y. Okay. X y plus delta y delta x. So if we uh, subtract this, then you can see that this is not equal to. Delta x z plus delta y z. ये दोनों भी कौन है वैसे कि if we find the value of this अरे इच है x वाली निकाल जा. Yes sir, that's what I mean. ठीक है. जब x वाली minus करूँगा तो क्या हो जाएगी? ये x वाली से कैसे हो जाएगा? ये extra ये term जो extra हो गया देखिए. This term is extra. तो delta y delta x is extra. ठीक है. So in general, delta x z plus delta y z is not equal to delta z. You must remember this. ठीक है. Okay, now how can we find the partial derivative with respect to x? Now let me define. At any point, suppose x not, why not? Let me first define this. The partial derivative del f by 
del x at the point x not y not. This is called partial derivative with respect to x at point x not y not. It is defined by limit delta x tends to zero f x not plus delta x y not minus f x not y not by delta x. A simple definition. Now you see that if limit exists, limit exists. We want to see it. Now you see that if for a little while y y not we have a constant. Mana hai. So if it if we assume y not as a constant, then what is it? This is f x not plus delta x minus f x not by delta x. Okay. So this is nothing but the rate of change of f with respect to x. It is rate of change of f with respect to x. That is, we can say that this del f by del x is nothing but d by dx of f at x y not. Ye kar sakte. Yes, sir. Okay, yeah, it is rate of change of f with respect to x. So, ye in that, so x ke direction mein, kyunki jab ab diagram draw karoge 3D mein, suppose this is the surface z equal to f x y. ठीक है कोई पॉइंट आपने लिया x not y not z not ठीक है अब x not को अगर आप फिक्स करोगे तो क्या हो जाएगी बताइए what you will get if we find x equal to x not सर एक 2D सर्फेस है ना अगर आप x not को फिक्स करते हैं तो मतलब यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया तो क्या मिल जाएगी आपको एक कर एक just x equal x not it is a plane parallel to y z axis x equal to x naught is a equation of plane parallel to y z axis. You have got to me. It is a plane yes. parallel to y z axis. And this plane will cut the surface. And what is that cut? Cut is a curve. Why cut? What will happen? Curve will happen. Curve in 2D. Yes, 2D will be curved. And what will happen in the direction of x? What will happen? That slope is called del f by del x. सॉरी यहां y को y नॉट कर दिया हूं इस मिस्टेक हुआ y को y नॉट जब y को ये तो ये x डायरेक्शन में स्लोप मिलेगा y की डायरेक्शन स्लोप मिल जाएगी और सिमिलरली अगर मैं y को y नॉट करता हूं तो तो आपको जब ये कट जैसे x को x नॉट आपने किया जैसे मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर y करूंगा डेल f y डेल y एट x नॉट y नॉट इज इक्वल टू d by dx ऑफ f x नॉट y ये हो जाएगा ठीक है तो जैसे ये वाले केस के लिए मैं बोल रहा हूं इस वाले केस के लिए विद रिस्पेक्ट टू y तो विद रिस्पेक्ट टू y में क्या है x नॉट को आपने फिक्स किया तो x नॉट को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा वी गेट अ प्लेन पैरेलल टू y z एक्सिस प्लेन पैरेलल टू y z एक्सिस विल कट द सरफेस इन अ कर्व ये कर्व मिलेगा इस कर्व का स्लोप y डायरेक्शन में क्या हो रही है दैट इज डेल f डेल y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y यू कैन से ओके हेलो सर ये स्लोप इन वाई डायरेक्शन का क्या मतलब है आ, कि स्लोप इन वाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि जब आप एक्स नॉट को आपने फिक्स कर दिया ठीक है तो एक्स नॉट को फिक्स करोगे तो ये जो करो क्या हो जाएगी ये वाई जेड प्लेन पे एक स्लोप हो जाएगा माने कर हो जाएगी दिस विल बी अ कर ऑन वाई जेड प्लेन You can assume this is a curve on yz plane. थोड़ा इसका डायग्राम में आपको दिखाने के लिए थोड़ा एक जस्ट वन मिनट होल्ड करो मैं इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको. Just I will show you the diagram that it will more clear. सर हाँ जी सही थर्ड वाले क्वेश्चन है डेल एफ बाय आपका सोलूशन डायग्राम सही मिल जाए ड्रा करने में इधर उधर हो जाती है ये डायग्राम क्लियर हो रही है डायग्राम दिख रही है 
तो उसकी करस्पॉन्डिंग सरफेस पे पॉइंट क्या हो जाएगी ए बी एफ ए बी ए बी एफ ए बी ये हो गया ना इस पॉइंट पे मुझे पार्सल डेरेवेटिव फाइन करना है तो व्हाट इज पार्सल डेरेवेटिव नाउ इफ आई मेक इफ आई मेक बी एस फिक्स सॉरी एक्स एस ये ए एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस आपका मैं अपने डायग्राम इधर एक्स लिया था इधर वाई लिया था कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर वाई इधर ले लिया That means आपको ये ये वाला क्या हुआ? ये फिक्स किस पे हुई? Y B फिक्स है ये. तो y is equal to B में फिक्स कर दिया गया ठीक है जब y को B फिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगी जब प्लेन पैरल टू एक्ट एक्ट प्लेन प्लेन पैरल टू एक्ट प्लेन एट डिस्टेंस B, B डिस्टेंस पे पैरल प्लेन हो जाएगी एंड दिस प्लेन विल कट द सरफेस ऑन कर ये जो करो है इस कर पे सरफेस को ये कट करेगी ना वाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर इन एक्स डायरेक्शन ये जो स्लोप है अब इस कर पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा आई विल ड्रा द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन दिस कर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो वाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नथिंग बट डेल एफ बट एल एक्स एट ए क्लियर क्लियर ना वही कॉन्सेप्ट हम एक्स इक्वल टू ए को कर भी कर सकते हैं ठीक है तो ये है डायग्राम पार्सल डेटर मतलब ये सर लाइन वाला एक बार फिर से बता दीजिए क्या बोला था आपने हेलो डिस्कनेक्ट हो गया था पता नहीं जस्ट सर ये लाइन वाला टेबल फिर से बता दीजिएगा जो डायग्राम डायग्राम की बात कर रहे हैं यस सर यस सर यस सर दिखा रहा हूँ क्लियर है डायग्राम दिख रहा है यस सर ये है जैसे ये सरफेस है जेड इक्वल एफ एक्स वाई और अगर वाई इक्वल टू बी में लेता हूँ बी को फिक्स कर वाई को फिक्स कर दिया मैं डेल एफ डेल एक्स में डिफेंड करूँ इफ आई फिक्स वाई इक्वल टू बी तो वाई इक्वल टू बी इन थ्री डी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन थ्री डी वाई इक्वल बी मीन इट इज अ प्लेन पेरल टू एक्जैक्ट प्लेन एट अ डिस्टेंस बी तो ये प्लेन हो जाए ये वाई इक्वल टू बी है आपका और इफ यू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विथ द सरफेस तो ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद सरफेस वाई अब डेफिनेटली आपको पता है कि दो प्लेन का दो सरफेस दो प्लेन या फिर एक प्लेन एक सरफेस का इंटरसेक्शन क्या होती है तो आपको ये करो मिलेगा अब इस करो का पॉइंट ए बी पे मतलब ए बी एफ ए पी मतलब जो पॉइंट है इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा एक्स के डायरेक्शन 
तो जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड डेल एफ डेल एक्स एट ए बी क्लियर यस हियर b is fixed but a is not fixed that ah, means we will get uh, different slope for different value of a yes different yes, values yes. of a yes okay. yes thank you sir thank the value of a then we will find different different slope different slope at point b the plan to always fixed rahega kyunki humne b ko fix kar diya to plan will be fixed to a ko change karo tab curve pe point change ho jayegi different yes sir z or 